สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิตปัจชัยนั้นจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นโรคไวรัสตับอักเสบสีท่านผู้ชมครับความจริงมีอยู่ว่าไวรัสตับอักเสบสีเมื่อเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วนี่ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการแสดงสำหรับในกรณีที่ท่านเกิดมีความสงสัยว่าท่านอาจเป็นคนหนึ่งที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบสีด้วยเหตุผลว่าท่านเคยสัมผัสกับเชื้อไวรัสตับอักเสบสีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นต้นว่ามีการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีมีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือมีการใช้เครื่องใช้ไม้สอร่วมกับคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีมาก่อนและอื่นๆนะครับจากกรณีดังกล่าวนี้แพทย์สามารถช่วยเหลือท่านได้ด้วยการตรวจเลือดนะครับท่านผู้ชมครับในการตรวจเลือดนั้นแพทย์สามารถบอกท่านได้ว่าท่านเคยสัมผัสกับเชื้อมาก่อนหรือไม่และประการที่สองแพทย์สามารถบอกได้ว่าภายในร่างกายของท่านยังมีเชื้อไวรัสอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมครับเมื่อเชื้อไวรัสตับอักเสบเข้าสู่ร่างกายของคนเราร่างกายของเราก็จะตอบสนองต่อเชื้อดังกล่าวด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในกรณีของเชื้อวารัตตับอักเสบสีดังกล่าวภูมิคุ้มกันก็จะจัดการกับเชื้อวารัตตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปดังนั้นการตรวจเลือดอย่างแรกที่แพทย์จะต้องกระทำก็คือดูภูมิคุ้มกันของเชื้อวารัตตับอักเสบสีว่ามีหรือไม่ผลจะปรากฏออกมาได้สองอย่างอย่างแรกก็คือตรวจแล้วไม่พบภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซีเลยซึ่งมันหมายความว่าท่านไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเข้าสู่ร่างกายของท่านนะครับการตรวจก็ยุติลงเพียงแค่นั้นแต่ถ้าหากผลการตรวจพบว่าภายในเลือดของท่านมีภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบสีมันบอกให้ท่านได้รับทราบว่าในอดีตช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตของท่านล่ะครับได้เคยสัมผัสหรือเคยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเข้าสู่ร่างกายของท่านมันบอกแค่นั้นแหละครับจากนั้นแพทย์ก็จะทำการตรวจอันที่สองต่อไปว่าภายในตัวของท่านยังมีเชื้อไวรัสหลงเหลืออยู่ภายในร่างกายของท่านหรือไม่เป็นการตรวจที่เราเรียกว่า PCR test polymerase chain reaction หรือเป็นการตรวจดูพันธุกรรม RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ C นั่นเองถ้าผลปรากฏว่าไม่พบสารพันธุกรรม RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ C แล้วล่ะก็มันก็บอกให้ท่านได้สบายใจได้ว่าภายในร่างกายของท่านนั้นไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ C เลยแต่ถ้าผลออกมาในทางตรงกันข้ามพบว่าในกระแสเลือดของท่านนั้นมีสารพันธุกรรม RNA ซึ่งมันบอกให้ท่านทราบว่าภายในตัวของท่านนั้นมีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้มาถึงจุดนี้แล้วแพทย์ก็จะทำการตรวจอันที่สามต่อไปเป็นการตรวจดูว่าภายในร่างกายของท่านนั้นนะมีเชื้อไวรัสตับอักเสบอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาเรียกการตรวจชนิดนี้ว่า viral load นะครับ
เป็นการวัดปริมาณหรือจำนวนของเชื้อไวรัสที่มีอยู่ภายในตัวของท่านการตรวจชนิดนี้มีประโยชน์ในการติดตามผลของการรักษาว่าท่านตอบสนองต่อยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีได้ดีแค่ใดหากการตรวจไวรัสโหลดปริมาณมันน้อยมันก็จะบอกเราได้ว่าการรักษาที่เราให้แก่ท่านนั้นโอกาสที่จะทำลายเชื้อให้หมดสิ้นไปก็มีได้สูงมากทีเดียวท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าในการที่จะบอกท่านได้ว่าท่านที่เคยสัมผัสกับคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีแล้วเกิดมีความกังวลว่าท่านเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่ก็สามารถกระทำได้ด้วยการตรวจเลือดดูสองสามอย่างอย่างแรกดูภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของท่านสร้างต่อต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบซีถ้ามีก็แสดงว่าท่านเคยมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายของท่านในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตการตรวจอันที่สองคือคือการตรวจพันธุกรรม RNA ของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเพื่อดูว่าภายในร่างกายของท่านยังมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรือไม่แล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจอันที่สามคือดูจำนวนหรือปริมาณของเชื้อไวรัสว่าอยู่ในกระแสเลือดของท่านมีมากน้อยขนาดไหนซึ่งมีประโยชน์ในด้านติดตามผลของการรักษานะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดสวัสดีครับ